Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, un focus sur un club de modélisme ferroviaire de l'Est de la France. L'association des modélistes ferroviaires du territoire de Belfort, rencontrée à Val d'Aon lors du salon Odou Miniature. Pour ce salon, l'AMFTB s'était déplacé avec ses principaux modules d'exposition actuellement terminés. L'un d'eux représente une petite gare de passage à double voie. L'autre est une gare en impasse et à voie unique. Un troisième reproduit la courbe de Ronchamp, d'où les passagers du train peuvent apercevoir la célèbre chapelle du même nom, œuvre de l'architecte Le Corbusier. Le tout était complété par des boucles de retournement et une coulisse permettant au train de circuler en continu tout en faisant varier les circulations. Pierre Vuillam est le président du club. Il revient sur la genèse des deux principaux modules constituant le réseau présenté. Là, ce sont les premiers modules de notre club. Euh, c'est Bazevet et Giromanie. Alors Giromanie, euh, c'était à l'occasion du, si je ne me trompe pas, le 150e anniversaire de la ligne. Donc on a fait un effort et on a représenté cette partie-là du réseau. Autrement, Bazevet, on s'est inspiré d'un article qui était paru dans notre revue. Donc, et présente la gare de Giromanie, de Bazévet, pardon, présente la particularité d'avoir des voies qui, se, qui coupent la, la cour de la gare. Donc ça c'est une exception en France, en principe ça ne se fait pas, donc euh, c'est pour ça que c'était intéressant à représenter. Et autrement, donc en ce moment, nous on représente la gare de Belfort, donc qui fait une quinzaine de mètres de long, avec... Euh, pas mal de voies. Le souci, c'est la gestion de toutes ces voies sur la gare de Belfort. Donc là, on, on utilise l'informatique pour gérer toutes les, toutes les voies. On a la chance que la municipalité nous prête un local, un grand local, puisqu'on arrive à monter la gare en entier, la gare de Belfort en entier. Donc, qui doit faire une à peu près 16 mètres de long sur euh, 7, euh, oui, 7 mètres de large. Quoi. Donc ça fait déjà une, une grande salle. Plus deux petites salles à côté, une qui sert pour, le, pour les réunions et puis le goûter, parce que l'intérieur aussi, c'est le, le goûter du mercredi. Et puis une salle où on fait ce qui est un peu sale, donc tout ce qui est sillage. Euh, soudu, etc. Donc on a une salle réservée avec le perceuse. Euh... Voilà. Concernant le matériel roulant qui circule sur ces modules du club, Pierre Villam et les membres de l'association veillent à ce qu'il reste en harmonie avec la thématique abordée. À le principe, puisque il n'y a pas de caténaire, donc c'est uniquement du diesel ou éventuellement de la vapeur mais de préférence du matériel qui a circulé effectivement sur la ligne de Paris, Belfort-Paris. Pour le fameux TE. Donc le, dans le fameux TE, qui est une rame euh, hollando-suisse, qui a effectivement circulé entre euh, Paris et Mulhouse. Sur l'un des côtés du réseau, un bâtiment à l'architecture peu ordinaire. La reproduction d'une construction de Le Corbusier. La chapelle de Ronchamp, donc au niveau architectural, c'est assez compliqué à représenter euh, parce qu'il y en a, on a des volumes très différents. Et le, le modéliste qui a représenté ça euh, a vraiment euh, eu des problèmes pour euh, représenter. Hein. La chapelle qui date de 1955 et la pyramide de la paix. Un mémorial en l'honneur des soldats morts pour la libération de Ronchamp en 1944. Mais redescendons de la colline Notre-Dame-du-Haut pour nous rapprocher de la gare de Bazévette. Elle est située sur la ligne Paris-Belfort, à environ 5 km de cette dernière. Les modélistes de l'association 
ont surtout été attirés par la complexité du plan de voie, qui pousse à des manœuvres parfois délicates. Les convois de wagons trémis transportant du ballast chargé près de l'ancienne gare de Giromani. Pour circuler, il faut avancer, rebrousser, changer de voie, dételer. Bref, rien de tel pour ravir les passionnés. Sans oublier les circulations sur la voie principale. Voici un autorail Picasso s'engageant sur l'une des boucles de retournement du réseau. Bientôt suivi par le célèbre Trans-Europe Express. En attendant que la voie soit libre, le convoi de wagons trémis en finit avec les manœuvres qui lui permettront de s'engager à son tour sur la ligne principale. L'association des modélistes ferroviaires du territoire de Belfort a été créée en 1967. Le club a occupé différents locaux à Belfort et dans les environs, en construisant à chaque fois des réseaux adaptés à l'espace disponible. La construction de modules ne viendra que plus tard et celui représentant la gare de Bazévette sera le premier construit. Aujourd'hui, la préoccupation principale des membres de la MFTB est le chantier de construction de la gare de Belfort. Beaucoup de clubs, vus en exposition, proposaient en effet une reproduction de la gare de la ville dont ils étaient originaires. Et les modélistes de la MFTB ne voulaient pas être en reste. Oui, mais voilà, la gare de Belfort, ce sont tout de même cinq voies à quai et un triage, comprenant trois voies de réception des marchandises, cinq voies de triage et une butte. Le tout, même ramené à l'échelle à chaud, était beaucoup trop grand pour le local où l'association était hébergée. Et pour travailler sur un module, il fallait en démonter un autre, ou alors s'installer dans le couloir. Résultat, le chantier avance certes, mais entamé depuis 20 ans, il n'est toujours pas terminé. D'autant qu'entre-temps, l'association a encore déménagé, dans un local plus grand certes, mais dont la configuration, différente de celle du précédent, a une nouvelle fois obligé les modélistes à apporter des modifications à leur maquette pour la faire entrer dans la pièce qui lui est dédiée. Pour vous faire une petite idée de la complexité du projet, la circulation des trains est prise en charge informatiquement par le système JAO et pour assurer leur sécurité, le réseau est divisé en pas moins de 96 cantons. La gare de Giromani, toujours exploitée aujourd'hui, mais uniquement pour assurer le transport du ballast produit par la carrière de Le Puigy, à quelques kilomètres de là. Cette carrière fournit la SNCF, mais aussi les chemins de fer suisses. Giromani est aussi situé dans le territoire de Belfort, au pied du ballon d'Alsace. C'est une gare en cul-de-sac où les trains doivent faire demi-tour avant de rejoindre Bazévette et la ligne 4 Paris-Belfort. La MFTB a reproduit cette gare à l'époque où elle était encore en activité et son bâtiment voyageur encore exploité. Elle limite à fond, hein. Bonjour. 
En dehors de ces différentes maquettes, l'association des modélistes ferroviaires du territoire de Belfort a construit de nombreux modules, ce qui lui permet de proposer aux organisateurs d'expositions un nombre très varié de configurations. En faisant le choix d'assembler ou d'ajouter à tel ou tel module, un ensemble d'autres modules pour constituer des réseaux occupant des surfaces plus ou moins importantes. Côté technique, vu que les travaux ont commencé pour certains il y a une trentaine d'années, le choix s'est naturellement porté sur l'analogique. Mais certains membres du club prenant peu à peu le virage du digital, l'association n'exclut pas d'étudier la transformation de quelques modules au moins pour les ouvrir à ce que la technologie offre aujourd'hui comme nouvelle possibilité d'exploitation. Le système JAO, jouet assisté par ordinateur, sur lequel fonctionne le module représentant la gare de Belfort, a été conçu par un ingénieur travaillant chez Peugeot à Sochaux, et par ailleurs passionné de train. Il consiste en un système composé de cartes électroniques branchées sur le port parallèle d'un ordinateur. Chacune de ces cartes contrôle un canton. Des capteurs permettent de vérifier si celui-ci est occupé ou non. Un peu sur le principe d'ailleurs des cantons utilisés pour la circulation des vrais trains. Le reste est pris en charge par l'informatique. Rien de très ergonomique, puisque le système ne fonctionne que sous le bon vieux MS-DOS. Mais qu'à cela ne tienne, L'essentiel est que cela fonctionne. Les modules présentés à Val d'Aon au salon Odou Miniature ne s'encombraient pas de tout cela. Ils étaient pilotés par de très classiques pupitres de commande, alimentés par de non moins classiques transformateurs. Mais là aussi, l'essentiel est que cela fonctionne. Et même si cela demande un peu plus de vigilance de la part des opérateurs, pour éviter que deux trains ne se rattrapent, cela n'est pas pour déplaire aux modélistes qui ont d'abord et avant tout envie de jouer au train. Je vous présenterai plusieurs réseaux filmés à Meursault la semaine prochaine dans Aiguillage à l'occasion de la nouvelle édition de la fête du train au pays des grands noms, des réseaux qui ont tous un point commun. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube d'Aiguillage, vous pouvez le faire, vous serez ainsi certain de ne rater aucun des prochains épisodes. Et si vous avez un compte Facebook, pensez à aimer, faire aimer et continuer de partager la page d'Aiguillage.